Man has always dreamt of exploring the unknown. Mysteries are to be solved, the unseen is to be seen. By the 19th century, the globe had reached roughly its present form and proportions. But on the map, there were still white patches, regions unexplored by man. And there were also men who burned with the explorer's fever right from childhood, and men who became discoverers of new lands. Nordenskjöld, vill du ta fram valslagningsboken? Kjellman, den olyckan han kommer bli utfattig innan vi kommer tillbaka till Sverige. <laughs> Vilken var det gäller det? <clears throat> eh, det ska stå där, det är Kjellman och jag. Ja, det. Ja. Ah. Kjellman påstår att han av vetenskapligt intresse ska äta all mat som tjocktjärna äter. Mm. B. Vadet gillade middag i Venedig som den förlorade bjuder på. Ja. Skriv att Kjellman förlorade på dagens dator. Igår så visst något var i tanga. Äta något grönt mos som de grävde fram ur magsäcken på en slaktad ren. Och för en stund sedan fick Kjellman att bjuden på det här moset i vittnes närvaro. Men, han åt inte. <laughs> Han skulle nog ha ätit om de inte hade berättat för mig vad det var. Alltså. Fy för helvete. Uff, det känns som jag hade smaken i mun fast jag inte ens var i närheten av den sörjan. Jag tycker ändå jag har gjort mig för sent av en sup, va? Ja, visst, det har vi alla. <laughs> <laughs> Varsågod. Tackar. Jag skulle nog vilja föreslå ett nytt val. Om vad då? Säg själv. Jag påstår att isförhållandena på denna gudsfrihetna plats vid tiden 5 till 15 juli kommer vara så att vägar vid den tiden har avseglat. Topp. Eller? Om så icke fallet så skulle hon kunna avsegla vid denna tid. Det är bra. Jag påstår att vi kommer inte att ha lämnat vårt vinterkvarter före den 20 juli. Mm -hmm. ja, vad ska ni slå vad dem? Ja. Vad sägs, vad sägs som en mycket vackert dekorerad japansk potta? <laughs> vad? Mottaget? Naturligtvis. Jo, jag skulle också vilja tillägga att det ska bli ett sant nöje att förlora det här vadet. <laughs> jag ska anteckna det. Ja. Oh, det är hundra grader kallt där ute. <laughs> jag har suttit fast ett halvt år på det här fördömda stället. Det är fruset ända ner till botten. Det kommer aldrig att komma loss. Överdriv, min vän. Det är 38 grader kallt och isen är 162 cm tjock och vi har suttit fast här i fem månader och 13 dagar. Så oroa dig inte du. <laughs> Tänk nu efter, kapten. Vi har seglat runt halva jordklot och så kör vi fast fattiga hundra sjömil från vårt mål. Mm. Vad ska det föreställa? Fru Fortuna räcker ut tungan åt oss. Prata på du bara så håller du dig varm. Så mycket prat finns inte i världen som man ska kunna hålla sig varm här. <laughs> Jag ska plocka en blomma åt dig på stranden innan vi detta rankar och går till Bergensund. En blomma? 
Där växer inte annat än valrosben. Det, väl, det känner väl ingenting till att sitta här och käbbla om det. Vår kommer väl hit också. Moder natur går inte att hejda. Och inte är onervös heller. Våren, den kommer nog, ja. Det finns vi till då mer. Säg mig, doktor. Du får en människa för sig att hon ska lämna sitt varma hem och ge sig iväg till kyla och mörka. Och gång på gång dessutom. Varför kom du själv? Mm. Jag bara kom i brist på bättre. Av nyfikenhet. Nyfikenheten är väl i grund och botten allas vår gemensamma spårre. Vad vet jag? När jag var barn, då var vi alla somrar i Finland på frugård i Mäntsele. Vi var som pojkar är, vilda och fylle. Lärde oss sinnar. I skogen kunde han ta en sten i handen och så förklara han. Som nu geologer förklarar. At the age of 12, which was then the usual age for starting school, Adolf Erik entered the gymnasium at Porvo. Life began to teach the youth its somber truths. Nordenschelt distinguished himself by being completely lazy and consequently had to repeat the first year. Things went better later on, but his studies in Porvo came to an unexpected end. A quarrel at a wedding held in the home of Hegelström, a dyer, led to a fight between the students and apprentices, which upset the whole town. Principal Runeberry punished the guilty, but the punishment was felt to be unduly severe, and a great number of students left school. With this, Nordenschelt's heady youth seems to have ended. He passed his matriculation examination privately in Helsinki, with distinction. He entered the university to study mineralogy, in a way an inheritance from his father, and made rapid and excellent progress. In the autumn of 1853, following graduation, Nordenschelt, aged 21, accompanied his father on a long, eagerly awaited expedition to the Urals. Their return from the rewarding journey coincided with the outbreak of the Crimean War. A year later, Nordenschelt defended his doctoral thesis, dealing with crystalline forms of graphite and chondrodite. A splendid career at the Finnish University awaited young Nordenschelt. He was appointed curator of the Faculty of Science and, at the same time, to a post at the Office of Mines, of which his father was director. National feeling in Finland was on the rise. At the university, Ensign Stoll's stories were read with feverish enthusiasm. The Marseillaise was sung to new words composed by Aurelius. As long as the parliament was not convened, the university became the natural haven for political speculation. The far-off Crimean War extended its influence to Finland, too. A French-British fleet bombarded Viabori and burnt towns along the Gulf of Finland. Finland was besieged. The Helsinki of the day was torn with conflicts. War was reflected in everything, and alongside the ideological enthusiasm, there was also furtiveness, decadence, informers, and brothels. 
Nordenschelt, too, took part in driving one of the Governor General's spies out of the university, and in this way got his name into the black book of the dreaded and relentless Governor General Barry. Det var på Anders dagen i slutet av november 1856. Vi gick för att fira gemensamma födelse och namnsdagar och ordnade ett jättekalas. Det var en fin liv och militärmusik på finska huvud. Alla goda vänner var där. Vi åt och drack gott och pratade lite politik. <skratt> Imitera igen den där engelska premiärministern Palmerston Hans flottas bragder vid finska kusten Alltså kan jag säga att våra modiga gossar kämpade med ett aldrig tidigare skådat mot de vedkär där de i timmar försvarade sig mot en mångfald starkare finska selfångare Marti Kustan Boika Kankonen Och slutligen kunde den engelska flottan dra sig tillbaka med minimala förluster. Vi förlorade endast tre kanonbåtar, av vilka två kolliderade med varandra på sjönkar. Och en ärövades av fienden. Och vi förlorade sex officerare och 40 män som stupade eller sårades. Men! Fienden förlorade också sin enda häst. Får jag med en fanfar för den tappra engelska flottan? Komediant för fan, va? Vi behöver för jämvikte skull en skål och en fanfar för de mogna och aromatiska ostmakterna. Ja, bara de inte överåriga och krypa bort av sig själv. Nej, nej, jag för min del skulle inte skåla för osten. Nej, för den luktar sur kol och är full av hål. Det tittar istället på min väst. Fin om det här. Jag föreslår, mina herrar. En väst. Skål! Fanfar! Skål! Skål! Skålar du på bara, hör du, med vägaren din är tob. En skål för de... Franska. Vinnerna och de krimska frukter. Jag skulle säga, en skål för de krimska kriminella. Nej, bättre. För de östbaltiska kriminella. Hörru, den skålen skulle nog generalguvernören inte ha tyckt om. Vad bryr vi oss om? Korsets general. Fanfar! Nej, det kommer ingen fanfar. Inte det. Vi kan nog själva också. Björn är barnas marsch. If it had been a Russian band, as was customary at the time, the matter would have been explained away, but now the toast became a turning point in the lives of many students. The university senate thought the speeches were quite harmless, but the governor general disagreed. Das konnte man sich ja erwarten. Der gamla bekannte hier, alle. Ramsay, Wetterhoff und Dr. Nordenskjöld. Man sollte dem alle utanför universitet till varnung für andere hängen. Skulle det schluss mit das ewige Gnell vara? De skall till svar ställas! The university senate was forced to inflict penalties. Many of those present at the party were dismissed from the university and Nordenschelt from his two posts. But the loss of these poorly paid posts did not dishearten him. It was now an opportune moment to gain further research experience, in Berlin, for example. The route passed, of course, through St. Petersburg, where he couldn't help stopping for a few days to see the local sites. These turned out to be surprisingly useful. While riding in a cab along the bank of the Neva, 
he met his father, the esteemed director of Finland's Office of Mines, returning from his trip to the Urals. The older Nordenschult provided his son with letters of introduction, and the doors were opened to the mineralogical department of the University of Berlin. After a six-month study, Nordenschild returned home to spend the nightless midsummer in Finland and at Frugord. The storm of the Turler dinner party had already settled. Adolf Arpe, a good friend of the elder Nordenschild, had been appointed rector of the university, and the son was offered a lectureship in mineralogy. There was even a hint of the chair in mineralogy, which was to be established. Before that, however, he had to increase his qualifications by making an expedition. For this purpose, he was awarded an imperial travel grant. Nordenschult had landed on his feet again. For the university, spring meant a memorable and long-awaited event, the solemn graduation ceremony. It was especially memorable for Nordenschult, who, being the primus magister and the doctor ultimus, topped the other graduates. The ceremony went just as expected, but the banquet given in honor of the Nordic guests upset Nordenschel's life completely. En skål för våra minnen all. Och för den tid som var. Och för den kom och skall. Blott ej den bringar Finlands skall. En skål för minnets flydda där. Och hoppet som är kvar. Den här lilla dikten eller talen som jag höll födde en enorm svalvåg. Vars följde blev ödesdigra för min fortsatta karriär i Finland. Jag vill inte gå in på detaljer, men generalguvernören hade fått för sig att jag gick omkring och planerade majestätsbrott och högfrederi. Och det var en illasinnad person. Detta betydde slutet på min universitetskarriär i Finland. Public investigation into the speech led to the loss of his travel grant and his expulsion from the university. But Stockholm welcomed the promising young scientist with open arms. Nordenschild studied under Professor Mosander in the mineralogical department of the Swedish Academy of Sciences. The old scholar and his young colleague soon found they got on very well. Spring brought a surprise. Dr. Torell, the best-known Swedish explorer of the day, was planning an expedition to Spitsbergen and needed someone versed in geology and physical measurements. This man was Nordenschult. The new career of the future explorer began to take shape. Nordenschult's patron, Professor Mosander, died in autumn and his chair was offered to Nordenschult. The young scientist faced a hard choice Finland or Sweden? Should he take up the post offered him in Stockholm or trust that the authorities in his old native country would change their minds? Late in the autumn, Nordenschult returned to Finland to get a passport and visa in order to settle permanently in Sweden. Guten Tag. Där ni äntligen vara. Äga mot äga. Sitt, bitte. Ers excellence. Jag har en tjänst vid Svenska Vetenskapsakademin. Jag behöver pass och visum. Jag vet. Ni behöver inte förklara. Dessutom höll ni inte vid formaliteterna fast när ni sista gången reste. Ni måste medge ni handlade fel när ni reste på gammalt pass. Ja. Och nu har jag en möjlighet att säga en par vort om promotionstalet. Trots det jag förstår era motiv kan jag inte begripa hur ni kan sådana saker offentligt säga. Jag är säker att vid det här laget blir vi nog straffar och jag hoppas att vi kan glömma bort hela saken. Det är inte nog man sina fel tillstår. Man måste ångra! Aldrig i livet. Gott! 
Ni skal ert pass få. Samtidig kan ni ta farvel av Finland. For alltid. I dette landet er ni ikke lengre velkommen. Norden Schult was granted Swedish citizenship in 1860. However, ties with Finland remained close. This was taken care of by good friends and his future wife, Anna Maria Manaheim. Interest in the unexplored regions of the world was on the increase everywhere. In the years to come, Norden Schultz's expeditions were to take him many times towards the north, to Spitsbergen, the Arctic Sea, and Greenland. Norden Schultz found himself to be an explorer, a practical geographer, as he himself characterized his occupation. <laughs> Men vi var också nära den slutliga katastrofen. Mm, på Spetsbergen. Ni var ju där flera gånger. Precis. Det är sannoliken inga paradisöar. Det är lätt att berätta om dem. Men resorna dit är svåra. Tänk dig, Plander. Det var sex år sedan vi gjorde den allra värsta resan. Det var meningen att allt ska vara väl planerat. Till Spetsberg på sommaren. Övervintring så långt norrut som möjligt. Och följande sommar till Nordpolen. Där vi hade tre skepp. Befälet på flaggskeppet Polhem var i säkra händer. Palanders. They had to set up winter quarters at Mossel Bay, for ships could not make their way further north. The cargo was unloaded and huts were erected. The moment the auxiliary ships were to turn back, a sudden snowstorm pushed huge ice packs into the bay. The ships were trapped. When dawn broke on the stormy night, all the reindeer had run away. Only one of them returned. By now there was no hope of getting to the pole. The animals and reserve provisions had been lost. The one thing now was to survive. 66 men began the winter camp instead of the original 30, and more were coming. Close by, another six ships had been wedged deep into the ice by the storm, and their unfortunate crews sought the same camp. 120 men had to get through the winter with provisions for 30 men. From the outset, rations were strictly limited. One of my men died in the long inflammation. And was buried. When the frost-clad leaket sank down in his knees, there was nothing in me. Jag var säker på att jag skulle dö. Att vi alla skulle dö. För första gången i mitt liv var jag säker på det. Det är en upplevelse. Vi kämpade hela vintern, dag och natt. När snön och isen badade i aprilljuset fick någon galen kraft på Lander och mig att starta mot Nordpolen. Vår enda ren drog sleden 85 kilometer. Sen åt vi upp den. Männen var sjuka. Jag blev kvar på isen med några män. Styrman gick för att leta efter drivved. Han återvände aldrig. Slutligen nådde vi öarnas nordligaste udde. Och det vi såg blev en enorm besvikelse. Havet var en ändlös massa ishögar. Det var omöjligt att komma fram. Det är en syn man inte glömmer. Vid midsommartid blev isen kör. Vi såg upp en tio meter bred och en kilometer lång råk så hjälpfartygen kom iväg. Olhem segla i juli. Jag var dödstrött. Jag kunde aldrig förlika mig med tanken att två av mina män hade dött. 
Jag glömmer aldrig den resan. Den hösten längtade jag till Finland mer än någonsin. But it was necessary to look forward. Eyes were turned towards the Northeast Passage, the northern route to the Pacific, and a possible new trade route. Two successful voyages to the Kara Sea proved that this part of the route was certainly navigable, but it was just the first stretch. Prospects for a voyage through the Northeast Passage were openly discussed at a dinner given by King Oscar at the Royal Palace in Stockholm. Prominent guests included leaders of Swedish shipping, Mr. Dixon, a merchant and sponsor of expeditions, a number of young scientists, and Dr. Nordenschult. After dinner, the King invited Nordenschult to a tete a tete. <laughs> Mm, som uh, privatperson skulle jag inte tveka en sekund. Men uh, som konung av Sverige måste jag tänka på saken noga. Säg mig rent ut, bäste Nordenskjöld. Är ni övertygade om att man kan uh, segla runt Sverigen? Jag är absolut säker på det. Redan för hundra år sedan har man seglat vissa sträckor. Men ingen har seglat hela vägen. Alla bara väntar på det. Hmm. Det är alltså bråttom. Och uh, finansieringen. Dixon är med igen. Och Sibiriakov. Men ers majestets ord är förstås avgörande. Vad kräver ni? Ett pålitligt käpp. Ångkraft. Och en tidpunkt på sensommar. Allt måste naturligtvis planeras och förberedas mycket noggrant. Ingenting får försummas. Det här är mitt livs stora företag. Hmm. Och uh, Sveriges? Fulla stöd. Men eh, kom ihåg att ni har ett stort ansvar. Glöm inte det. The preparations for this great venture were considerable. The Fraser and the sailing vessel Express, bound for the Yenisei, were chosen as supply ships. The fleet was escorted by the Lena a steel steamship financed by Sibiriakov, and also bound for the same river in Siberia. The commander's flag was flown on the mast of the Vega. The Vega, originally a whaler, was built of first-class oak. The parts below the waterline, for greater resistance to ice, had been lined with greenheart, a hard, durable West Indian wood. The ship's length was 43 meters. It was provided with a 60 horsepower steam engine that gave it a speed of seven knots even in calm weather. A better ship could not have been found for the voyage. The aid promised by King Oscar proved decisive. The wages and salaries of the crew, officers, and the ship's doctor were paid out of Navy funds. In addition, the Navy supplied up to 10,000 crowns of provision, medicines, coal, oil, and other necessaries. On top of it all, the Navy yard at Karlskrona undertook free of charge to make the Vega completely seaworthy. The Admiralty, however, refused use of the Navy ensign during the voyage, 
Therefore, the flag of the Royal Swedish Sailing Society was raised on the Vega's mast. The crew was recruited from experienced Navy volunteers. The selection committee was a versatile and enthusiastic one. The crew of 30 men represented six different nationalities. The oldest was Haugan, a Norwegian salesman aged 53, and the youngest was the 20-year-old Oskar Nordqvist, a Finnish assistant zoologist and interpreter. Command of the ship was entrusted to Louis Palander, who had a great deal of experience from earlier Arctic voyages. The actual voyage started from Tromsø on July the 21st, 1878. The first stop, according to plan, was Mosoy, near the North Cape. The men wanted to post letters to their next of kin from the northernmost post office in Europe. The ship had hardly reached port when a violent storm broke out. Wind and fog made all progress impossible. Nordenschult found an unexpected opportunity to see an old acquaintance, the old Mosoy woman, well known as a seer. Båten ligger nere vid hamnen. Vi väntar på att det ska mojna. Jag hoppas att vi snart kan se. Du får fortsatt vänta länge. Vad ska du nu till? Till någon gudsförlatt ö igen. Vi ska segla runt hela Sibirien. Runt hela Sibirien? Sibirien. Oh, inte förstår du så mycket heller, din stackel. Inte mycket. Först ska du till Makaur. Och sen till Nordkapshorne. Och efter Nordkapshorne så kommer du till en stor flade. Och det är fullt av val och valer och osaliga ånder och häxor och det Drucknutes lik. Klager. Och sen. Sen kommer du till en vägg av is. Visste du inte det du? Vi seglar igenom den väggen. Icke. Finns det någon port där? Icke vad jag vet. I vart fall. Minns ni ännu den medicinen som hjälpte mot körbjuk? Krossade jordtron i rom. Multigröt. Multigröt. Det minns jag. Och bedre mediciner hade jag än andra. Till forskjell i bruk. <laughs> på mina kunster. Slik var du. Du med alla dina böcker. Den multigröten har räddat många mans liv. Mm. Inte bara under den hårda vintern i Spetsbergen. Mm. Utan också på två resor på Karahavet. Ja. Nu måste jag gå. Mm. Gå nu. Om du må. Reisen kommer inte att bli som du tror. Du kommer att få megen bruk för tålmodighet. Vi kommer nog tillbaka. Vi ska ha ett stort tack. Lev väl. Farväl. Jag har... Ad var dig. Husk. Äntligen dig. Jag ser. Although the weather didn't improve much, the anchor was weighed after three days of anxious waiting. The escort ship, Lena, disappeared in the fog during the first night, but since she was under competent control, it was believed she would find her way to the meeting place. During the storm, the cargo shifted and some of the goods were broken. 
Some of the crew members suffered from seasickness. It was not a very auspicious beginning. After five days of sailing, the Vega entered the Strait of Yugo Shah, the first meeting place, where the Fraser and the Express were waiting with coal. The Lena appeared the next day. 930 nautical miles were behind them. But there was no time to waste. Sailing in the Kara Sea was smooth and easy. The weather was excellent. On August the 6th, they entered Dixon Harbour at the mouth of the Yenisei River. Summer was in its prime. Vega replenished her supplies from the express. The ships that were to remain on the Yenisei prepared to sail up the river. Tromsø was 1,510 nautical miles behind. On August the 9th, the Vega and the Lena headed for the unknown. Fog rose. The lookout man had to be constantly on the alert. The shallow sea required frequent soundings. At long last, after 10 days of slow progress in the fog, a dark headland emerged from the mist, Cape Chelyuskin. For the first time, ships coming from Europe lay at anchor off the northernmost cape of the old world. Half of the voyage was behind them. set up a cairn on the shore and placed a list of the expedition members in a jar inside it for later generations to find. Meanwhile, scientific research and measurements were carried out. This was done whenever possible. And then onwards again. The mist persisted above the water. Ice came into view, first single flows, then in large fields. At the Lena River, one of the two remaining ships reached her destination, and the Vega continued her voyage alone, towards the sea that no European ship had yet sailed. Fog around, everything calm and quiet. Ice. Fog again. The first snow fell on September the 3rd. Slow, monotonous progress. Ice shoals, mist. Sounding, look out with smarting eyes. The monotony and slow progress were becoming agonizing. The Vega pushed eastward. The approaching winter began to make itself felt. On September the 10th, ice brought the ship to a halt. By hammering at the crevasse, the voyage progressed to a point only 425 nautical miles away from the Bering Straits. Once again, a crevasse opened eastwards. Through thick and ice, the Vega forced her way to Kolyuchini Bay. The men still believed they could continue the voyage, but their hopes came to naught. The crevasses froze over. The Bering Straits were a mere 100 nautical miles away, but the Vega was fast in the ice. The long Pitlakai winter began. A canvas was stretched over the Vega's deck. It provided shelter for a variety of work and a place to get fresh air, even in bitter weather. A staircase of ice led from the ship onto the ice field. The road extended to the land station, the ice house. A rope was stretched over the Vega to serve as a railing. Clinging to it, the men could walk this stretch of one and a half kilometers, even in the fog and darkness. The winter was long. The scientists had plenty of time to make observations. Nordqvist, interpreter as he was, began to learn the language of the local inhabitants, the Chukchis. And Captain Palander could show his indisputable talents from another angle, as a photographer. Regular work broke the painful passivity caused by the stationary life. 
rigging was mended, and the watch was willingly kept. There were even lectures in the evening. In the daytime, the Chukchis brought variation, chattering in their own language, and willing to lend a hand in light jobs, but shirking the heavy ones. After the meal, the cook gave them the remnants in the pan. Pea soup and porridge were held in specially high esteem. The Chukchis were allowed up to the deck canvas, but never underneath. They spread an unbearable stink of whale oil and were infested with vermin. Eventually, after what seemed an eternity, spring came. At midsummer, the first flowers were in bloom on the shore. In July, the floral splendor was simply unbelievable, and the vega remained fast in the ice. On July the 18th, the ship gave a sudden jolt. The ice had released its grip. After 10 months of waiting, the vega was free. One and a half days, and the extreme point of Asia was reached. The Northeast Passage had been navigated. The incredible had been achieved. The turn round Asia was one continuous triumph. Festivities everywhere, homage, gifts. The world gave its unqualified recognition to the expedition with unreserved admiration. The arrival in Stockholm was a spectacle without parallel in the city's history. The entire channel from open sea to shore teemed with welcoming boats. The festivities were lavish. The navigators of the Northeast Passage enjoyed the glory of fame wherever they moved. And what would be an appropriate sequel to the Vega voyage? Nordenschult was the only Swede known all over the world. What should he set out to discover next? An expedition to Greenland, further studies at the Academy, the precious map collections and the study of them. Nordenschult's life was tranquil, partly different perhaps from what he had hoped himself. In 1899, Nicholas II issued the February Manifesto, which infringed Finnish autonomy. More than 1,000 prominent representatives of European science and art from 12 countries signed a petition on Finland's behalf. Nordenschult was a member of the delegation that went to present the petition to Tsar Nicholas. After five days of fruitless waiting, the Tsar refused to receive the delegation. Sven Hayden, who had already attained some distinction as an explorer, was preparing for a journey to Central Asia and happened to live in the same hotel as Nordenschult in St. Petersburg. No, but see there, Professor Nordenschult. I heard alldeles nyss that we live in the same hotel. How are you here? I'm going to Asia again. Tillbaka till Lopp Norr. Får jag slå mig ner? Naturligtvis. Tack. Jag hörde att kejsaren vägrar ta emot delegationen. Ja. Det är inte möjligt. Europas allra främsta vetenskapsmän. Kulturpersonligheter. Och ni som ändå öppnat Rysslands väg för alla rikedomar i Sibirien. Ja, det är ofattbart. Och så ärkeängeln Gabriel stått i spetsen delegationen. Så 
con entes reptilnos. Tuutte me Finlannu. Sluutjuttit. En riskat saaren han fattat ett riskt beslut. Ah, se så. Inte ska väl en man som ni vägas hjälp. Ska du nu också börja? Utlejad blir utpekad som någon sorts monument. Bäste bror, jag... Det var på landet som förde köpte. Det vet du. Jag var passagerare. Här är din hjälte. År ut och år innan har jag bara hört tomt och onödigt prat. Det var det här var. Orde har flyttat tillbaka till Finland som jag tänkte. Det borde jag ha gjort. Och om ni hade flyttat, vad hade det tjänat till? Jag hade kunnat påverka bättre. Uträtta någonting. Hemland är hemland. Det kommer man inte ifrån. Vad ni har uträttat vid hela världen. Du behöver inte smickra. Ah, det är inte smickra. Tro mig. Ja, ni inser nog vad som måste ha kommit inom polarforskningen allt sedan era färder. Och ni är ju inte enbart polarforskare. Ja, ni är en framstående geolog, kemist, geolog, geodetiker, geograf, kartograf. Sluta för fan, sluta med det där. Jag förstår nog vad du försöker säga. Men det har också funnits annat i mitt liv. Vi har allt jubel och all framgång. Det har inte varit fest alla dagar. Nu är jag trött och besviken, Sven. Besviken. Det har sin förklaring. Ni skulle kanske resa till Helsingfors? Jag ska. Imorgon på förmiddagen reser jag. Du vet inte hur jag längtar till frugård och skogarna där jag sprang som barn. The returning delegation was welcomed by applauding crowds in Helsinki. The attempt was recognized and appreciated, though it did not yield results. Mankind has one ever-living dream, to discover the unknown. After one goal has been reached, there are other new ones waiting. When one explorer has finished, others take up and continue his quest. <laughs>